نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز دوستو بھائیو عزیزو اور ہماری سننے والی محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے کل اخیر میں ایک بات یہ کہی تھی کہ نماز محتم بشان عبادت ہے اور اس کے لیے تعالی جل شانہ نے اوقات کی تعین فرمائی اور ان وقتوں کے اندر نماز کو رکھا گیا جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی اوقات کا ثبوت ہے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں ان وقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا اگرچہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فجر یہ ظہر یہ عصر یہ مغرب یہ عشاء لیکن قرآن آیات چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے اور جامع کلام جامعیت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے اس میں تفصیل جو ہے وہ اس کا پیغمبر کیا کرتا ہے قرآن کریم کی تفصیل جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں جیسے سرکار کی طرف سے اور کسی حکومت کی طرف سے جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو وہ اجمالی طور پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد قانون دا کے پاس ہم جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون میں کیا کہا گیا ہے تو پھر قانون دا ہم کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تعالی جل شان ہو ورا الورا ذات ہے اور بہت محتم دشان اور معظم ترین ذات ہے تو اس کا کلام بھی انتہائی جامع ہے وہ جامعیت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں پھر اس کی تشریح اور اس کی شرح اور اس کی گائیڈ اور اس کی رہنمائی یہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور خود صاحب شریعت کو بھی جامع الکلام بنایا گیا یعنی آپ کا کلام بھی انتہائی جامع ہے اور جامع الکلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر باتوں میں بہت سارے مسائل چھپے ہوئے ہوتے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر و ما خامر العقل خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل کو دھانپ لے یہ ایک اصول نبی علیہ السلام نے دے دیا یہ ایک ایسا اصول ایک ایسا جامع کلام دیا ہے کہ قیامت تک عقل کو دھانپنے والی اور مدہوش کرنے والی تمام چیزیں اس حدیث شریف میں داخل ہیں چاہے وہ انگلش شرابوں کے نام پر ہو چاہے وہ غیر انگلش شرابوں کے نام پر ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے ہی کی شراب پر اس روایت کا اطلاق ہوگا آپ نے ایک مطلق کلام فرمایا الخمر و ما خامر العقل شراب اس کو کہا جاتا ہے جو عقل کو دھانپ لے ظاہر سی بات ہے قیامت تک بننے والی جتنی بھی شرابیں ہوگی وہ اس روایت کے اندر داخل ہے یہ ہے آپ کا جامع الکلام ہونا کہ ایک روایت کے اندر آپ نے قیامت تک کے مسائل کو ذکر فرما دیا اس طرح کی بے شمار اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے جوامع الکلیم بنایا گیا جہاں یہ خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ساری زمین کو آپ کے لیے تہارت اور نماز کا ذریعہ بنا دیا انسان جہاں بھی نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونا چاہیے بس پاکی کی بنیاد پر وہاں نماز ہو جاتی ہے اور فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ساری زمین ناپاک ہو اور صرف پیشانی اور پاؤں رکھنے کی جگہ اور گتنے رکھنے کی جگہ صرف اتنی سی جگہ پاک اور باقی ساری جگہ ناپاک ہو تو اسی پر نماز پل جو علت لی الرد مسجد و تہورا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری زمین کو میرے لیے تہارت کا بھی ذریعہ بنا دیا یعنی تیمم کر کے نماز پڑھو تو جہاں بھی ہاتھ مارو گے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ارض زمین جو ہے تو زمین سے کیا مراد ہے جو واضح تشریح ہے حضرات یا کابر کی اور ائمہ کی اور علماء کی وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس کے اوپر تیمم کرنے کی اجازت ہوگی زمین کی جنس کا مطلب کیا ہے 
زمین کی جنس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جلانے سے جلتی نہیں اور پگلنے پگلانے سے پگلتی نہیں یہ زمین کی خصوصیت ہے مثلا آپ کسی جگہ سے مٹی کو اٹھا لو اور اس مٹی کو جلاؤ مٹی نہیں جلتی اور اس کو کسی جگہ پگلاؤ وہ پگلتی بھی نہیں ہے تو مٹی کی خصوصیت اور زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جلانے سے جلتی نہیں اور پگلانے سے پگلتی نہیں تو اب ہر وہ چیز جو جلانے سے نہیں جلے گی اور پگلانے سے نہیں پگلے گی وہ اس مٹی اور زمین کی تعریف میں داخل ہے اس پر تیمم جائز ہوگا مثلا یہ دیوار ہے تو اس دیوار کے اوپر تیمم جائز ہوگا اس لیے کہ یہ جو ہے جلانے سے جلتی نہیں اور پگلانے سے پگلتی نہیں تو اس کے اوپر تیمم جائز ہوگا بہرحال یہ ایک لمبی تشریح ہے میں نے صرف ایک اصول آپ کو دے دیا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں پوری زمین کو میرے لیے تہارت کا ذریعہ بنا دیا اور میرے ذہن میں اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا اس روایت کی طرف کہ تیمم آیا کب اور اس کا حکم کب ملا ہے ایک سفر سے واپسی پر فجر سے قبل قبل کا واقعہ تھا اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا سفر سے واپسی کا مسئلہ تھا کہ آگے چل کر کے جہاں پانی ہوگا ٹھہر کر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے یا یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے لیکن وہاں پانی کا نظم نہیں تھا جب صحابہ کو چلنے کا حکم دیا تو حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے حبیب میرا ہار گم ہو گیا میں ابھی استنجا کے لیے گئی تھی قضاء حاجت کے لیے اور میرا ہار گم ہو گیا یہ میرا نہیں ہے بہن اسما کا ہے اور میں اس سے اس سفر کے اندر مانگ کر کے لائی تھی پہننے کے لیے جیسے عورتوں کا مجاز ہوتا ہے کہ سفر میں جب نکلتی ہے اور اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آریتن کسی کے پاس سے لے لیا کرتی ہے تو میں اپنی بہن اسما کے پاس سے لائی تھی اور میرا ہار گم ہو گیا تو حضرت نے ہار کی تلاشی کا حکم دیا کہ اس کو تلاش کیا جائے اور خود نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ابھی ہار تلاش جاری ہے اس لیے آپ تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تو مائی شاہ صدیقہ کی ران پر آپ کی ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو گئے دودے محترمہ ہے اپنی بیوی ہے محبوبہ ہے تو سر رکھ کر کے سو گئے ہار مل نہیں رہا ہے اور نماز فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور پانی ہے نہیں کہ وضو کر کے وہاں نماز پڑھے صاحب کرام نے صدیق اکبر کو برا بلا کہنا شروع کیا اور یہ کہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو جائے گی صدیق کو غصہ آیا اس خیمے میں تشریف لائے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی دیکھا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو زبانی اپنی بیٹی کو دانتنا شروع کیا اور جب غصہ بہت بڑھ گیا دانتے دانتے تو کوخ میں مارنا شروع کیا لیکن اس طرح نہیں کہ آواز ہو بلکہ چوتیا دینا شروع کیا عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان بہت زوروں سے چھوٹیاں دے رہی تھی لیکن میں اس لیے حرکت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میں ہلوں گی تو حضور پاک شاسن کی آنکھ کھل جائے گی لیکن نبی کی آنکھ کھل ہی گئی فرمایا کیا بات ہے ابو بکر فرمایا اللہ کے حبیب اس کی وجہ سے سب کی آج نماز کا مسئلہ ہے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی درمیان وہی کا نزول شروع ہوا اور حضرت وہیں لیٹ گئے اور جب بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر کے فرمایا کہ ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میری امت پر ایک مسئلے کو آسان کر دیا اور پھر اس کے بعد تیمم کی آیت پڑی فعلم تجد امان فتیم سعید طیبا اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں پاک زمین پر تیمم کر لو دو ہاتھ مان لو تمہاری نماز کو قبول کر لی جائے گی اسید ابن حزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم سنا تو ابو بکر صدیق کو مبارک بادی دی اور فرمایا ابو بکر تمہارے خاندان کی وجہ سے ہمارے لیے ایک مسئلہ آسان ہو گیا پوری امت کے لیے آسان ہو گیا صرف صحابہ کے لیے نہیں پوری امت کے لیے حضرت شیخ نبر اللہ مرکز مولانا ذکری صاحب رحمت اللہ علیہ اس روایت پر لکھتے ہیں کہ ابھی تو یہی صحابہ تھے کہ جو ابھی ابو بکر صدیق کو داد دبت کر رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے اندر مبارک بازی بھی دینے لگے اس لیے کہ امت کے لیے تسہیل اور سہولت کا ایک بہت بڑا مسئلہ اتر گیا بہرحال اس جگہ پر آیت کا نزول ہوا اور تیمم کا مسئلہ تعالی دل شاہ نے عطا فرمایا اس کے بعد جب اونٹنی کو اٹھایا گیا جہاں اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی قریب میں تو ہار تو اونٹنی کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا یعنی خیمے سے بالکل پڑوس میں پڑا ہوا تھا اور کہاں کہاں تلاش کر رہے تھے حضرات اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو وہی اتار سکتا تھا 
کہ اونٹنی کو اٹھاؤ اور اس کے نیچے ہارے ہیں جلدی سے لو اور آگے چلو اور پانی تلاش کرو اور آگے جا کر کے نماز پڑھو لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ پہلے آیت تیمم نازل فرمائی اور اس کے بعد اونٹنی کے نیچے سے ہار کا مسئلہ حل ہوا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسباب کے تحت اور سبب کے تحت اس امت کے لیے آسانی کا مسئلہ نکالنا چاہتا تھا اس لیے اب تعالیٰ دل شان ہوا من نے اس امت کے لیے تیمم کے مسئلے کو دے کر کے امت کے لیے سہولت پیدا کر دی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اگر سن رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی وجہ سے شریعت میں بہت سارے مسئلے حل ہوئے جیسے تیمم کا مسئلہ ایک عورت کے رونے پر حل ہوا اور وہ ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب النکاح میں ثابت فرمایا کہ اگر اپنی بیٹی کا قصور ہو نکاح کے بعد تو اس صورت میں بیٹی کو ڈانٹنا چاہیے چاہے ہم نے نکاح کرا دیا ہے لیکن اگر بیٹی کا قصور ہے تو اس صورت میں بیٹی کو سبق دیا جائے بیٹی کو ڈانٹا جائے بلکہ ضرورت پڑنے پر تھپڑ بھی مارا جا سکتا ہے جیسے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہاں یہ بھی مسئلہ امام بخاری نے ثابت فرمایا کہ اگر داماد کا قصور ہو تو اس صورت میں داماد کو بھی کہا جا سکتا ہے اور روایت لے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوسرے نکاح کا ارادہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے علی کو یہ پتہ نہیں تھا علی یہ سمجھے تھے کہ یہ مسئلہ ساری امت کے لیے ہے تو ساری امت میں میں بھی تو داخل ہی ہوں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نکاح میں فاطمہ ہے جو بزات و رسول اللہ ہے نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کو تکلیف پہنچنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہوگا اس بات کی طرف ذہن نہیں گیا آپ نے ایک عام مسئلے کو اپنے اوپر لے لیا کہ جب ساری امت کے لیے اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہے آپ نے ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو چکی تھی اس سے آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا بیٹی فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تو حضرت نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک عمومی خطاب کیا کہ بعض لوگ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں میں منع نہیں کرتا دیکھو حضرت کس طرح گفتگو فرما رہے میں منع نہیں کرتا اس لیے کہ ایک مسئلہ ہے اس میں ممانات نبی کیسے کر سکتے ہیں فرمایا میں منع نہیں کرتا لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح نہ کرے یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر وہ دوسرا نکاح کرے اس لیے کہ بنتے رسول اللہ اور بنتے ادب اللہ ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی رسول اللہ کی بیٹی ہے اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے یہاں داماد کو تمبی کرنا تھا تو نبی علیہ السلام نے داماد کو بھی تمبی فرمائی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بیٹی ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو حضرت نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر بھرمایا کہ آج رات ملم یا قارب اللہ آج رات کس نے جو ہے قربت نہیں کی بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ کس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور بعضوں نے ترجمہ کیا کہ کس نے قربت نہیں کی یعنی بیوی سے آج کی رات ملاقات نہیں کی وہ میری بیٹی کی قبر میں اترے اور اتارے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ یار رسول اللہ صاحب میں نے نہیں کیا تو فرمایا اترو اور میری بیٹی کو قبر میں اتارو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ تمبی کرنا مقصود تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ تمبی یہ تھی کہ جس رات بیٹی اور عثمان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے بلکہ جانکنی کا حال ہے اور ایسے وقت میں حضرت عثمان نے اپنی باندھی سے ملاقات کی جمع کیا یہ تمبی کرنا مقصود تھا کہ عثمان میری بیٹی بیمار تھی تو تم اس کی تیمارداری کرتے نہ یہ کہ آپ بیوی کے ساتھ بے باندھی کے ساتھ مجامات میں مشغول ہوتے لیکن عثمان کو بھی یہ کہا پتا تھا کہ انتقال ہونے ہی والا ہے وہ تو کئی دنوں سے علیم چل رہی تھی بیمار چل رہی تھی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دامات کو تمبی کرنے کے لیے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے تو بہت اچھی بات تھی کہ باپ اترتا لیکن امت کے لیے تمبی کا مسئلہ نہ نکلتا اس لیے کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ باپ ہونے کی وجہ سے حضور اترے ہیں تو حضرت نے صحابی کو اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو یہ تمبی ہو جائے بہرحال اگر اپنی بیٹی کا قصور ہو تو بھائی بیٹی کو بھی داد دبت کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہر وقت داماد ہی کو داتا جائے ہر وقت داماد ہی کا قصور نکالا جائے ہر وقت داماد کو برا بلا کہا جائے چاہے میری بیٹی کا قصور ہو تو بھی میں داماد ہی کو برا بلا کہوں 
شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے ہاں دامات کا قصور ہو تو اس صورت میں دامات کو بھی کہہ سکتے ہیں روایات رسول ان مسائل سے بھری پڑی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مسائل کی طرف سبق دیا ہے کہ اس موقع پر یہ پہلو اختیار کریں اس موقع پر یہ پہلو اختیار کریں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مائیں اور بہنیں سن رہی ہے تو عورتوں کی وجہ سے اس شریعت میں بہت سارے مسائل حل ہوئے تیمم کا مسئلہ حضرت عائشہ کے رونے پر حل ہوا روایتوں میں ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر کو ان سے بڑی محبت تھی اور اپنی بیوی کو فرط محبت میں اور فرط عشق میں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے اب یہ لفظ زہار کا تھا میری ماں کی طرح میرے با, میری بہن کی طرح اپنے زیر ہم محرم کے مشابے قرار دیا یہ زہار کا مسئلہ تھا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے جہالت دور جاہلیت میں بھی نبی کی آمد سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا خولہ کو جیسے ہی کہا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دوری نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور فرمایا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا اب کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں میری شریعت میں اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا اس لیے میں دستور عرب پر فیصلہ کرتا ہوں کہ تجھے طلاق ہو گئی عرب میں یہی دستور تھا کہ طلاق ہو جاتی تھی حضرت خولہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادی سگار بچے چھوٹے میرے ماں باپ بھی نہیں ہے میرا کوئی اور مکان بھی نہیں ہے پھر میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے اس نے فرط محبت میں کہا ہے حضرت میں کہاں جاؤں گی آپ کوئی کفارے کا مسئلہ نکال دیجئے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں اور ملے رہیں باقی طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیں حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں اس لیے وہی دستور عرب کا فیصلہ ہے طلاق تو حضرت خولہ یہ کہہ کر گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا تو میں اس رب کو سناؤں گی امید ہے کہ وہ اللہ حل کرے گا اس زمانے کی عورتوں کو اللہ پر اتنا اعتماد تھا آج کے مردوں کو اعتماد نہیں کی جتنا اعتماد اس زمانے کی عورتوں کو تھا جابر ابن عبد اللہ نے غزو خندق کے موقع پر نبی کے پیٹ پر پتھر دیکھا اور آ کر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے گھر میں کہ نبی کو کھلائیں فرمایا بکری کا چھوٹا سا بچہ اور اتنا سا آتا کہ آتا گون لو بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو چولہے پر چرایا اور حضرت سے فرمائے یا رسول اللہ چپکے سے کہا یا رسول اللہ آپ اور دو تین صاحب چلے تھوڑا سا کھانا ہے حضرت نے اعلان کر دیا کہ سارے صحابہ چلے اب جابر ابن عبداللہ دوڑتے دوڑتے آ رہے فرمایا ثقیلت کا امک تیری ماں تجھ کو روئے اپنی بیوی کو کہہ رہے تیری ماں تجھ کو روئے نبی تو سب کو لے کر آ رہے اور کھانا ہے نہیں فرمایا آپ نے نبی کو بتا دیا تھا کہ تھوڑا سا ہے فرمایا ہاں میں نے کہہ دیا تھا فرمایا فلاح حرج کوئی حرج نہیں جب آپ نے بتا دیا ہے اور پھر نبی سب کو لے کر آ رہے تو پھر آپ ساتھ ہم جانا یہ مسئلہ یہ اس صحابہ کرام کی عورتوں کا جو ہے ایمان اتنا مضبوط تھا آج ہم مردوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اللہ کی ذات پر ہمیں اتنا یقین ہی نہیں آئے اسی لیے میرے بھائیو حضرت جی معیس الصاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں اکثر سنایا کرتا ہوں حضرت جی معیس الصاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں جتنے اگلے نبیوں کے واقعات سنائے ہیں اور آسمانی کتابوں میں اتنے واقعات نہیں سنائے آپ تورات اٹھا کر کے دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں زبور دیکھ لیں جس انداز سے قرآن کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ ہمارے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ نے اس طرح انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا فرمایا کیوں حضرت جی معیس الصاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا تذکرہ کر کے اس قرآن کے پڑھنے والے کو کہا کہ اپنی زندگی کو انبیاء والی محنت پر لاؤ اپنی زندگی کو انبیاء والی محنت پر لاؤ انبیاء والی محنت پر آؤ گے تو اس صورت میں اللہ کی نصرت و مدد آئے گی اور پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی جب بھی آیا تو اس کی ابتدا یہ طبیعت کے خلاف حالات سے ہوئی ہر نبی کی زندگی کو پڑھے ہر نبی کی زندگی کو جو قرآن ذکر کر رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلاۃ والسلام ایوب علیہ السلاۃ والسلام نو علیہ السلاۃ والسلام ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام تمام نبیوں کی زندگی کو اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ناخوشگوار حالات سے زندگی کی ابتدا ہوتی کسی کے سامنے مال کی طاقت آئی تو کسی کے سامنے حکومت کی طاقت آئی 
مسالی صلاحت وسلام کے سامنے حکومت کی طاقت آئی فرون کی حکومت کارون کا مال یہ مال کی باطل طاقت آئی حکومت کی طاقت آئی کسی کے سامنے طاقت آئی ہے عہدوں کی ان کے عہدوں کی طاقت سے وہ نبیوں کے سامنے آئے اور کسی کے سامنے باطل طاقت آئی قوت سے رسال علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے باطل قوت کے ذریعے سے آیا حتیٰ کہ آپ کی معجزہ والی اونٹنی کو مار دیا اور بعض انبیاء کے سامنے میجورٹی اور اکثریت کی باطل طاقتیں آئی جیسے آج ہے خوب سمجھو اس مسئلے کو اکثریت میجورٹی کی طاقت اور باطل طاقت یہ نبیوں کے سامنے بھی آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی طاقت آئی تھی میجورٹی اور اکثریت باطل طاقت آئی ان کے ابتدائی حالات ناخوشگوار لیکن ان کے انتہائی حالات کامیابی کے ہوئے ابتدا تو ہوئی ایسے حالات سے جو بالکل خوشگوار نہیں تھے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے خوب سمجھو میرے بھائیوں میری بہنوں میں جو مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت کے حالات میں مایوس نہیں ہوئے اللہ پر اعتماد کامل رکھتا مجھے ایک روایت یاد آئی مکی زندگی ہے اور صاحب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا لنا اللہ تن سر لنا اللہ کے حبیب حالات تو دیکھیے ہمارے کیسے مارے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے سامنے شکایت کرنی چاہیے تاکہ بڑوں کے کلمات سے ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے پاس اپنی شکایت لے جائے اس لیے کہ بڑوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے اطمینان ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ چلو ان کو کہا ہے وہ دعا کریں گے ہمارے اتنا تو ضرور ہو جائے گا معلوم ہوتا ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے سامنے شکایت لے جائے اب جب یہ بات کہی ہے حضرات صاحب کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ کے حبیب نے جو کلمات ارشاد فرمائے غور فرمائے روایت پر بخاری شریف کی یہ روایت ہے آپ غور فرمائے نبی نے تسلی کے کلمات نہیں کہے تربیت کے کلمات کہے تسلی کے کلمات کا مطلب تو یہ ہوتا کہ سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور یوں کہہ دیتے چلو اچھا ہے اللہ حالات خوشگوار کر دے گا اللہ بہتر بنا دے یہ تسلی کے کلمات نبی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں تو سر حالات خوشگوار ہو جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے نہیں تربیت کے الفاظ فرمائے تربیت کی بات فرمائے اور کیا فرمایا آپ نے آپ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو, کو آرے کے ذریعے سے زندہ دو ٹکرے کیے گئے کچھ لوگ وہ گزرے جن کو لوہے کی کنگی کے ذریعے سے ان کو چھین ڈالا ان کی چمڑی کو نکال ڈالا اب صحابہ کو یہ واقعات بیان کر کے حضرت تربیت فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تو ایسے حالات نہیں آئے تمہارے اوپر تو ایسے حالات تمہارے تو دو ٹکڑے نہیں ہوئے تربیت فرما رہے اور اشارہ کر رہے ہیں آگے خود الفاظ کے اندر آپ نے فرمایا لا تستا جلو جلی نہ کرو ان شاء اللہ تعالی نصرت ربانی اترے گی یہ تربیت فرما رہے ہیں تسلی نہیں تربیت تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات بتا کر کے تربیت کرنا صرف یہ نہیں کہ میں دعا کرتا ہوں حالات خوشگوار ہو جائیں گے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ابتدائی نہ خوشگوار لیکن انتہا میں کامیابی اس لیے کہ وہ اللہ کے کام کے ساتھ جڑے رہے لگے رہے اللہ پر اعتماد کامل رکھا جس کے نتیجے میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات ابتدا میں نہ خوشگوار لیکن بعد میں مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو کھول دیا اور اطمینان اور سکون کے حالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے مال کی فراوانی عطا فرمائی ایک, ایک مستقل طور پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ دل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کامل طور پر ہوتی ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے اور اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو اللہ کی نصرت نہیں آتی 
اگر مجھے اور آپ کو کنویں سے پانی لینا ہے تو ہمیں اتنی لمبی رسی لانی پڑے گی کہ پانی تک رسی پہنچ جائے یا اتنا لمبا پائپ لانا پڑے گا کہ جس جو نیچے تک پانی پانی تک پائپ پہنچ جائے اگر میں نے بیچ کنویں تک کی رسی کو لیا تو کبھی دول میں پانی نہیں آ سکتا ہے کبھی پائپ کٹے ہوئے پر پانی نہیں آ سکتا ہے وہ اس کی تے تک جب تک اب نہیں پہنچیں گے اختتام تک نہیں پہنچیں گے وہاں تک پانی کی نعمت نہیں مل سکتی ہے اسی طرح دین کے بعد میں ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی مجاہدہ اور اللہ کی عبادت اطاعت فرما برداری اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے نہیں کریں گے اور اس پر اپنے نفس کو جب تک کے قابو نہیں کریں گے وہاں تک میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم اللہ کی رحمت کے پانی تک نہیں پہنچ سکتے آج رات دن ہم کہہ رہے ہیں رحمت اترتی نظر نہیں آ رہی ہے باطل چمکتا چلا جا رہا ہے ابھرتا چلا جا رہا ہے تو ہم نے بھی تو اللہ کے دین کو چھوڑے رکھا ہے ہم نے بھی تو اللہ کے دین کو چھوڑے رکھا ہے بہت پیاری مثال دی حضرت مفتی محمد شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ گھڑی ہے اس گھڑی میں پرزے لگے ہوئے ہیں اگر یہ پرزے مکمل کام کر رہے ہیں تو یہ گھڑی ہمیں وقت بتائے گی اور اگر اس گھڑی کے پرزے مکمل نہیں یا یہ گھڑی کے پرزے تو مکمل ہے لیکن جوئنٹ نہیں یا یہ ہے کہ ویسے ہی اوپر ہم نے کانٹے لگا دیے اور پرزے ہیں ہی نہیں یا تو پرزے نہیں یا ہے تو مکمل نہیں یا مکمل ہے تو جڑے ہوئے نہیں تو یہ گھڑی کبھی ٹائم نہیں دے سکتی ہے ٹائم دینے کے لیے پرزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے اس کی مشین کا مکمل ہونا ضروری ہے اس کے پرزوں کا اور اس کے پاس کا جوائنٹ ہونا ضروری ہے جیسے ضرورت ہے اسی طرح پر تبھی جا کر کے یہ گھڑی ہمیں ٹائم بتائے گی فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب سنو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بدن کا ہر پاس اللہ کی طرف جب تک جڑا نہیں رہے گا وہاں تک ہماری یہ گھڑی نماز کی یہ گھڑی جو ہے اٹھا بیٹھک کی کبھی رکو کبھی سجدہ کبھی کھڑے اور کبھی قیام اور کبھی قومہ اور کبھی سجدہ فرمایا یہ بھی رحمت کا کانٹا نہیں بتا سکتی ہے جب تک کہ میرے آزا مکمل متوجہ نہ ہو اولاً تو ہم نے مکمل آزا کو متوجہ کیا ہی نہیں اللہ کی طرف نہ پورا رکو ہوا کچھ جھکے کھڑے ہو گئے نہ پورا قوما ہوا کچھ کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے نہ پورا سجدہ ہوا سر رکھا اور اٹھا لیا جیسے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ مرغا چونچ مارتا ہے تو اولا تو پرزے ہی مکمل نہیں مشین کے پاک سے ہی ہمارے مکمل نہیں اور اگر پاک مکمل ہے بھی تو ہم نے صحیح رکھے نہیں اس میں نہ سنتیں ہیں نہ مستحبات ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاس ہے مکمل ہے سب کچھ ہے لیکن پاس کی توجہ نہیں ہے تو اس صورت میں اللہ کی رحمت کہاں متوجہ ہو سکتی ہے میں کھڑا تو ہوا ہوں لیکن میرا دل گردش کر رہا ہے میرا دل جو ہے وہ کبھی کھیت میں جا رہا ہے کبھی دکان میں جا رہا ہے کبھی بیوی میں جا رہا ہے کبھی بچے میں جا رہا ہے کبھی بچی میں جا رہے ہیں کبھی کبھی کاروبار میں جا رہا ہے بھلا جب میرا دل متوجہ ہی نہیں اللہ کی طرف تو قلب غافل کی نماز کہاں قبول ٹھیک ہے فریضہ ادا ہو گیا باقی اس نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کی رحمت کو مانگو تو نہیں مل سکتا مجھے ایک دعا یاد آئی یہ دعا ہم سب کو کرنا چاہیے علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا ہے آپ نے فارسی میں فرمایا ہے میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے مانگو کہ اللہ میں ناپاک منی کا کترا تھا جو اتنا گندا تھا کہ بدن سے نکلتے ہی غسل واجب تھا اور کپڑے پر لگنے پر کپڑا دھونا ضروری تھا وہ اتنا گندا کپڑا تھا کترا تھا لیکن اس گندے کترے کو مالک تو نے خوبصورت انسان بنا دیا اور بہترین چہچہاتا انسان اور پاکیزہ انسان بنایا کہ جس کو ہاتھ لگانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا تو ایک ناپاک کترے کو تو نے بہترین انسان اور پاک صاف انسان بنایا اے اللہ میں وہی انسان ہوں ناپاک اخلاق میں اور تیری بغاوت میں گرا ہوا ہوں اے اللہ تو اب مجھے پاک اخلاق میں اور تیری وفاداری میں ڈال دے جیسے تو نے ناپاک کترے سے مجھے بہترین انسان بنایا اسی طرح تو مجھے ناپاک زندگی سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے اتنی بہترین دعا حضرت نے بتائی ہے کہ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے 
بہرحال میرے بھائی اور میری بہنوں میں یوں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے ذریعے سے بہت سارے مسائل آل ہوئے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی کہ اگر کفارے کا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے حل نہیں ہو رہا ہے میں اس رب سے حل کراؤں گئی وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے شوہر نے یہ جملہ کہہ دیا میں نبی کے پاس گئی تو نبی کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی میرے بچے چھوٹے ہیں میرے ماں باپ نے مکان نہیں میرے شوہر نے محبت میں مجھے کہہ دیا ہے آپ اے اللہ کوئی راستہ نکال دیجئے تاکہ میرا نکاح بھی باقی رہے کوئی راستہ آپ نکال دیجئے ابھی اپنے مسلح سے دعا کر کے اٹھ رہی ہے اور اللہ کے نبی پر آیت اتر رہی ہے تسمی اللہ قول اللہ تجادل کفی زو جہا و تشتقی اللہ و اللہ یسم تحاور کما تسمی اللہ قول اللہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات اللہ ہے اس عورت کی بات کو سن لی تو جا دلو کا اے پیغمبر جو تجھ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے باب میں اور وکش تکی اللہ اور تجھے یہ کہہ کر گئی کہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتا ہے تو میں وہاں شکایت کروں گی وہاں سناؤں گی وکش تکی اللہ و اللہ یسم تحاورکما میں نے تم دونوں کی باتوں کو خوب سنی ان اللہ سمیع بصیر اللہ نے ظاہر ثم یعودون لما قالو فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا اے میرے محبوب اگر تیری امت کی ایک عورت کفارہ دے کر نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو تیرا مولا آج سے یہی حکم اتار رہا ہے کہ کفارہ دے دو غلام آزاد کر دو نہ ملے تو سات مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا سات روزے رکھ لو اور شوہر تمہارا حلال ہو جائے گا اگر تیری امت کی عورت کی طلب ہے تو میں اسی کے مطابق فیصلہ اتار دیتا ہوں میرے بھائی میری مائیں اور میری بہنیں یہ زہار کے مسئلے میں نکاح کا باقی رہنا اور کفارے کے ذریعے سے مسئلے کا حل ہو جانا یہ ایک عورت کے رونے پر ہوا معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار مسائل اس امت کے اندر ہے کہ جو صحابہ صحابیات کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل فرمایا ہے آج بھی میری ماں اگر تو روئے گی میری بہن اگر تو روئے گی تو اس صورت میں میری بیٹی اگر تو روئے گی تو تیری نازک بدن سے اور تیری نازک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی اللہ بہت لاج رکھے گا تیرے آنسوؤں کی اتنی لاج رکھے گا کہ اولاد کی تربیت ہوگی گھر رسک سے بھرے گا شوہر وفادار بنے گا نمازی اور دیندار بنے گا تکوے والا بنے گا بلکہ دنیا کے حالات بھی تیری دعاؤں کے اوپر بہتر بن سکتے میری ماں تیرے آنسو اللہ کو پیارے میری بیٹی اور میری بہن تیرے آنسو اللہ کو پیارے ہیں تو اللہ کے سامنے رونے والی بن جا خدا فاق کی قسم اللہ تیری آنسو آنسوؤں کی لاج رکھ لے گا امت میں بے شمار عورتیں وہ گزری صرف رابعہ بصریہ نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی بے شمار عورتیں ہیں جو اس امت میں رونے والی گزری ہے اور ان کے رونے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کو خوشگوار کر دیا اس وقت کے حالات کو بہترین بنا دیا خیر میں بات سے بات نکل گئی اور میں دوسرے موضوع پر لیکن یہ موضوع بھی ایک ضروری تھا اس لیے ضمنن چند باتیں آ گئی اصلا بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو علت لی الرد مسجد و تہورا اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے تہارت کی چیز بنا دی یعنی تیمم اور مسجد میرے لیے مسجد بنا دی میں جہاں نماز پڑھو میری نماز ہو جاتی ہے یقیناً نماز جہاں بھی پڑھو گے ہو جائے گی لیکن اب تعالیٰ نے مسجد کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی نبی علیہ السلاۃ وسلام نے مسجد کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی اپنی روایتوں میں مسجد کے فضائل بیان فرمائے قرآن کریم میں مسجد کے فضائل بیان فرمائے بلکہ کابت اللہ کی تہارت لطائفین و لاقفین و رخ کا اس سجود بیان کی گئی ابراہیم کو فرمایا علیہ السلاۃ والسلام کو کہ کابت اللہ کو پاک کرو اس لیے کہ مسجد حرام جب بھی بولا جاتا ہے تو یہ مسجد جو چاروں طرف ہے وہ نہیں مسجد حرام سے مطلب کابت اللہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ اسرا بحت ہی لمبن المسجد الحرام ان المسجد الاقسا تو نبی جب معراج فرما رہے تھے تو یہ چاروں طرف کی مسجد نہیں تھی کابت اللہ ہی تھا مسجد حرام سے یہ مراد ہے ابراہیم کو اس کابت اللہ کو پاک کرنے کو کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کابت اللہ کو بنانے کے بعد پاک صاف ستھرا کرو تاکہ اس میں طواف کرنے والے طواف کریں گے رکو کرنے والے رکو کریں گے سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے رکو اور سجدے سے مطلب نماز ہے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے ولاقفین احتکاف کرنے والوں کے لیے یعنی اس میں احتکاف بھی ہوگا تو احتکاف کرنے والوں کے لیے یہ ساری باتیں مسجد سے تعلق رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ احتکاف مردوں کا گھر میں نہیں ہوتا 
وہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ گھر میں ہوتا ہے مردوں کا ارتقا مسجد ہی میں ہوگا بلکہ وہ کہانے تو اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نماز بھی ہونی چاہیے تو پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ جہاں ہوگی وہ مسجد ہی کا حکم رکھتی ہے گھر کے اندر مرد احتکاب نہیں کر سکتا ہے تو مسجد کے فضائل اپنی جگہ کوئی اس روایت سے یہ نہ کہیں کہ مسجد کے فضائل ہی نہ رہے جیسے آج کل بعض لوگوں نے جو کہنا شروع کر دیا اس بات کے اندر کہ مسجد کی کوئی حقیقت نہیں آپ جہاں چاہے نماز پڑھے اس کا انکار نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہمیں مسجد کے آداب کو بیان کرنا ہوگا مسجد کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا مسجد کی فضیلت کو بیان کرنا ہوگا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیماری کی وجہ سے اپنے مقاموں میں ضرور تدبیر اختیار کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کرنا چاہیے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے حکومت بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے اور ہمیں یہ وسائل بتائے جا رہے ہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ابھی چونکہ یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ آپس میں زیادہ ملنے سے اس طرح پھیلتا ہے ٹھیک ہے اس تدبیر کی وجہ سے ہم اپنے مکانوں میں نماز پڑھے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھتے پڑھتے عظمت مسجد ختم نہ ہو جائے اس لیے مسجد کی عظمت اپنی جگہ رہے گی جیسے جمعہ کے مسائل میں اپنی جگہ مسائل ہے کہ بعض قابل نے مکان کے اندر زور پڑھنے کو کہا جمعہ کے بجائے لیکن ہمارے بہت سارے بہت سارے قابل نے جمعہ پڑھنے کو بھی کہا اس صورت میں حقیقت حال یہ ہے کہ کب تک ہم کر کے جمعہ کرتے رہیں گے یہ بھی تو مسائل ہے کہ کب تک ہم کر کے جمعہ کرتے رہیں گے اگر چار مہینہ پانچ مہینے کی ایک لمبی مدت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی مدت کے اندر ایک جمعہ کی عظمت دلوں سے ختم ہو جائے اس لیے شرائی کے جمعہ اگر پائے جا رہے ہیں شرائی کے جمعہ جو فقہ نے لکھ کے ہیں تو اس شرائط جمعہ کی بنیاد پر جو ہے اگر مکان میں اس جگہ پر بھی اگر جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے تو بہرحال ہمارے بہت سارے فقان اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے یہ متحدفی مسئلہ ہے یہ دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ ہیں جن بازوں نے زہر کہا بازوں نے جو ہیں جمعہ کہا بہرحال مسلسل تر کے جمعہ بھی دل کے اندر ایک عظمت کو ختم کرنے کا ذریعہ کہیں نہ ہو جائے اس لیے ذہن میں ابھی ابھی یہ بات آئی کہ میں ایک دو بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مسجد کی عظمت اپنی جگہ ہے مسجد کی شان و شوکت اپنی جگہ ہے ان نما یا مر مساجد اللہ من آم نب اللہ جو مومن ہے وہی مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیتے ہیں اس لیے مساجد کی عظمت کو اپنی جگہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جلد از جلد ان وباؤں کو بلاؤں کو دور کر دے تاکہ ہم دوبارہ مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں اور یہ اللہ تو ہمارے لیے مسجدوں کو کھول دے باقی اس وقت تدبیر کی جو شکلیں ہیں وہی اختیار کرنی ہے کہ اپنے مکان میں نماز پڑھے اور چار سے زیادہ اگر حکومت بنا کر رہی ہے تو پھر چار سے زیادہ نہ جمع ہو اور حکومت کا پولیسوں کا تعاون کرے خیر بات لمبی ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تعالی دل شانہوں نے نماز جیسے عظیم المرتبت عبادت ہم کو دی اور اس عظیم المرتبت عبادت کے لیے ہمیں اوقات دیے وقت دیا اور قرآن کریم میں اشارات فرمائے میں نے جو آیت سب سے پہلے پڑھی واقعی میں سلاد طرف نہار و ظلف من اللہ یہ طرف نہار میں فجر زہر اور عصر مراد ہے اس لیے کہ دن کا ایک حصہ آ گیا وہ ظلف من اللہ غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء آ گئے ان الحسنات یدہب ن سیاحت نماز ایک ایسی عبادت ہے جو چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے بلکہ تمام نے کیا چھوٹے حسنات سیاحت کو معاف کر دیتی یا سیاحت سے مطلب چھوٹے گنا ہے بڑے گنا نہیں بڑے گنا کے لیے تو توبہ ضروری ہے چھوٹے گنا معاف ہو جاتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدین شریف کا واقعہ ہے بخاری شریف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمار تھے کھجور کے بیپاری تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ یہ کہ ایک عورت کھجور خریدنے آئی تھی میرا جذبہ نفس جوش میں آ گیا اور میں نے اس کو تقبیل کر لی کس کر لی بوسا دے دیا اثر کا غالباً وقت تھا اثر ہی کی نماز کا غالباً وقت تھا حضرت نے فرمایا نماز پڑھ لو ابھی انہوں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی حضرت نے نماز کے بعد فرمایا وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے مجھے سوال کیا وہ کھڑے ہوئے کہ یار رسول اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا اس واقعے کو بیان کرنے کے موقع پر اس مسئلے کا استحضار رکھا جائے کہ وہ صحابی کیسے تھے جنہوں نے اپنی عزت کے فضیتے کو مد نظر نہیں رکھا اپنی تہارت کو مد نظر رکھا اپنی پاکیزگی کو مد نظر رکھا کہ بس میں پاک ہو جاؤں چاہے میری عزت کا مسئلہ نہ تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا تم نے نماز پڑھ لی میرے ساتھ فرمایا جی فرمایا ان الحسنات یدہب نسیا جاؤ تمہارا یہ گناہ اس نماز سے معاف ہو گیا 
तो नमाज और इसी तरह की जो इबादतें हैं वो छोटे गुनाहों को और अगर इन इबादतों के साथ तोबा भी हो गई तो फिर कबाइल भी माफ हो जाएंगे बड़े गुनाह भी माफ हो जाएंगे लेकिन हकूक लिबास की अदायगी जरूरी हो ये नहीं कि तोबा कर ली तो कर्ज माफ हो गया कर्ज तो अपनी जगह अदा करना होगा जिनका बाकी है जिनकी बुराई की जिनकी जीवत की जिन पर इल्जाम लगाया उनसे माफी मांगना होगा ये अपनी जगह मुसलम है कि ये माफी मांगना होगा तोबा की वजह से वो माफ नहीं होता इसलिए कि तोबा की वजह से अल्लाह के हकूक माफ हो जाते हैं बंदों के हकूक माफ नहीं होते हाँ नबी अलीसलाम की रिवायतों से ये जरूर पता चलता है कि आपने गीबत की इल्जाम लगाया और इस तरह के मसाइल किए आप इजमाली माफी मांग ले तफसी गुफ्तु न करें भाई मुझसे कहा सुना जो कुछ हुआ माफ कर दीजिए इजमाली माफी से भी माफी हो जाती है बहरहाल नमाज एक महत्म बिशान इबादत है दूसरी आयत में अब्ला शाह ने फरमाया हाफिजो अलसलास्ता नमाजों की खूब हिफाजत करो और खास करके सलात वस्ता असल की नमाज वैसे तो सलात वस्ता के बाद में बहुत अकवाल है बहुत अकवाल आंख बंद करके जो नमाज बोलोगे किसी न किसी इमाम का कॉल होगा लेकिन मायशा सिद्दी का अर्जी अल्लाह तला ना फरमाती है सलात अलस्ता सलात अलसर असल की नमाज साहब एक राम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह कयामत के दिन अल्लाह को देखने में भीड़ भाड़ तो नहीं होगी इस देहाम तो नहीं होगा इतना बड़ा मजमा होगा हम अल्लाह को कैसे देखेंगे अरबों खरबों का मजमा दस हजार का मजमा होता है तो बीच का आदमी नजर नहीं आता तो ये अरबों खरबों के मजमे में अल्लाह कैसे नजर आएगा तो हजरत ने एक मिसाल देकर समझाया फरमाया आफ्ताब और महताब सूरज और चांद को देख रहे हो अपने मकान से बैठ देख रहे हो कोई इस देहाम होता है फरमाया ना फरमा इसी तरह जन्नत के अपने अपने मकान से अल्लाह का दीदार होगा अल्लाह की जियारत होगी उसके बाद फरमाया आपने कि जो अल्लाह का दीदार क्यामत में चाहता है जियारत चाहता है उसको चाहिए कि फजर और नमाज और असर की नमाज का अहतमाम करे फजर और असर की नमाज का अहतमाम करे कबल तुलु शम्स व कबल गुरु बिहार फजर की नमाज सूरत के गुरु तुलु होने से पहले और गुरु होने से पहले यानी आसर की नमाज इन दोनों नमाजों का अहतमाम करें तो हाफिद वालतीन और उसके अलावा बहुत सारी रिवायात के अंदर और बहुत सारी आयात के अंदर इन अवकात को बताया गया इन अवकात की खसूसियत क्या है इन्हीं वक्तों में क्यों नमाज को रखा गया हजरात या काबिल ने इस पर बहुत कुछ लिखा है ये मुख्तसर वक्त में मैं दो पांच मिनट में इसकी वजाहत करें बाजाबिर ये फरमाते हैं कि फजर की नमाज जो रखी गई वो याद दिहानी करा रही है इस बात की कि तू मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा कर इसलिए कि नींद उख्तुल मौत मौत की बहन है बहुत सी मरतबा इंसान रात में सोता है सुबह नहीं उठ पाता अल्लाह का प्यारा हो गया तो सुबह उठना अल्लाह की नमत मिली शुक्राने में फजर की नमाज अदा कर जहर के वक्त में आफ्ताब धला है तेरी जवानी के धलने की तरफ इशारा है जहर की नमाज अदा कर असर के वक्त में जो तमाजत और कायनात को रोशन करने वाला सूरज सुबह तुलू हुआ था तो आंख मिलाना मुश्किल था देख नहीं सकते थे वो पीला पड़ गया इसी तरह तेरी जिंदगी भी बुढ़ापे के अंदर पीली पड़ने वाली है असर की नमाज पढ़ गया और जब आफ्ताब गुरूब हो गया तो इस सूरत में गुरूब आफ्ताब के अंदर इशारा है कि तू भी एक दिन कबर में गुरूब होने वाला है उससे पहले अपने रब को याद कर ले और ईशा की नमाज ये खातिमा बिल खैर के तौर पर है कि ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ रात में मौत हो गई तो ईमान पर तुम्हारा खातिमा हो ये पांचों नमाजों की बाजा काबी नहीं हजरत मदनी नबर अल्लाह मरकद ने बयान फरमा हमारे अगर शेख नबर अल्लाह मरकद मौलाना जक्रिया साहब रहमत बयान फरमाते कि अल्लाह ताला ने दो पार्ट में हमारे 24 घंटे को तकसीम किया रात और दिन और रात के बाद में फरमाया वजाल लिबास रात को लिबास बनाया अंधेरे में और रात को आराम का जरिया बनाया सोने का जरिया बनाया तो रात आराम का जरिया है इंसान सोता है आराम करता है ऐसे वक्त में इबादतें नहीं दी जाती इसलिए कि अपने बंदे को इस वक्त में इबादत देना अल्लाह की रहमत के खिलाफ था कि इसको तकलीफ पहुंचाई जाए वरना अल्लाह कादिर था कि रात दो बजे भी एक नमाज फर्ज कर देता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया 
بدایت لیل میں شروع رات میں عشاء کی نماز رکھتی اور اس میں بھی نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کا ایک ترتیاؤس ایک سلس ایک تہائی رات گزرنے پر ایک دن نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اتنی تاخیر سے عشاء پڑھی جائے لیکن میری امت پر گرانی ہوگی اس لیے آپ نے جلدی سے پڑھی تو شروع رات میں عشاء کی نماز دی گئی پھر صبح صادق کے بعد فجر دی گئی اور پوری رات بندے کے حوالے کر دی کہ بس تو آرام کرتا رہے دن میں میں میری عبادت دے رہا ہوں تو دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے عبادت فجر کی نماز اس وقت میں دی جس وقت انسان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس وقت فجر کی نماز دی اور اس وقت دل مطمئن ہوتا ہے خیالات سے پاک ہوتا ہے اس لیے اس وقت فجر کی نماز دی اور اس کے بعد زہر کی نماز دی اس کو وہ جو اس کا آرام کا وقت تھا تھوڑا سا تیلولا کا اور بدن سست پر چکا تھا تو اب ہم تعالی دل شانو فرماتے ہیں کہ دن کے بھی دو پارٹ ہیں ایک صبح سے لے کر زہر تک کا ایک زہر سے لے کر مغرب تک کا یہ دو پارٹ اس میں صبح کا وقت نشاط کا ہے چستی کا ہے میں تیرے پاس سے یہ وقت نہیں لیتا تیرے کمانے میں میں نے دے دیا اس لیے کوئی نماز نہیں رکھی تلو یا آفتاب سے پہلے نماز ہے اس کے بعد کوئی نماز زوال کے بعد جا کر کے دو تین نمازیں رکھ لی ایک زہر ہے ایک آسر ہے اور ایک غروب کے بعد مغرب رکھ لی اور اس میں بھی وقفہ کر دیا کہ تھوڑا کما بھی لے تھوڑا اپنے رب کو بھی یاد کر دے حضرت شیخ فرماتے اس حکمت پر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اعلی درجے کا وقت بندے کو دیا اور کم درجے کا وقت اللہ نے اپنے لیے لیا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اللہ نے اشترور شانو نے ان اللہ اشترا من المنین انفس ہوں وہ ام والا ہوں بھی ان الحم الجن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جان اور مال کو خرید لیا تو جب جان اللہ کی ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کو پورے چوبیس گھنٹے عبادت میں لینا چاہیے تھا کہ تو میرا غلام ہے میں نے تجھے خریدا ہے میں تجھے جنت دینے والا ہوں اس لیے تجھے چاہیے کہ تو چوبیس گھنٹے عبادت کر لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بندے کی رعایت کی اور رعایت رات اور دن میں رات بندے کو دی دن اپنے لیے لیا دن میں بھی صبح کا وقت بندے کو دیا اور شام کا جو کاہلی کا سستی کا وقت تھا اس میں وقفے وقفے سے عبادت دی پھر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز رکھی اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے کاموں کا تذکرہ ہوتا ہے جب اندھیرا چھا گیا تو اب اندھیرا چھانے کے بعد لوگ دن کے کاموں کو بھول کر رات کی تیاری میں لگتے ہیں سونے کی تیاری میں لگتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں جس طرح تھوڑی دیر کے اندر دن کے کاموں کو بھول گئے اور رات کی تیاری شروع ہو گئی اسی طرح یہ بندے جب تو مرے گا تو دو چار دن کے لیے کوئی تجھے یاد کرے گا پھر بھول بھلیا ہو جائے گا تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں تو میری عشاء کی نماز پڑھ لے جب ساری دنیا تجھے بھول جائے گی تب تیرا اللہ تجھے قبر میں یاد کرے گا اس لیے عشاء کی نماز کو رکھتا یہ حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حتیٰ اعلیٰ دل شانہ نے وقفے وقفے سے ان نمازوں کو رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کو اپنی زندگیوں میں اتارے اور اوقات کی پابندی کریں اور اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں جتنے اہتمام کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں گے اور وقت کی رعایت کریں گے اتنے ہی زیادہ فوائد اس کے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے وقتوں کی پابندی کے اوپر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے جو وقت کی پابندی نہ کرتے ہوئے قضا نماز کرتا ہے بعض روایتوں میں ہے ایک نماز کے قضا کرنے پر جان بوجھ کر پڑی تو ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد پڑی ایک حقوا جہنم میں جلنا پڑے گا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک حقوا کا مطلب اسی سال معلوم ہوتا ہے ایک نماز کے قضا کرنے پر پڑی لیکن قضا کر کے وقت میں نہیں پڑی فرمایا اسی سال اگر اللہ سزا دینے پر آ جائیں تو اسی سال جہنم میں جلنا پڑے گا میرے بھائیو اسی لیے آپ سورہ معاون پر اگر غور کرو گے ارائی کلدی یو قد بدین فضال کلدی یہ دو الیتیم ولا یقد والا تو مسکین ارائی کلدی یو قد بدین نہیں دیکھا پیغمبر تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کو جتلایا فضال کلدی یہ دو الیتیم یہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل پتھر ہے جیسے آج کل ہے ان کے دل پتھر ہے اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو مار دے 
ولا یحب علا تعام المسکین خود تو نہیں کھلاتے غریبوں کو لیکن کوئی دوسرا کھلاتا ہے اس کو ترغیب نہیں دیتے میرے بھائی اور بہنوں ایک بات یاد رکھیں اگرچہ اللہ نے ہم کو نہ دیا لیکن اگر ہمیں عزت دی ہماری زبان ہے اور ہماری عزت کے ذریعے سے کسی غریب کا کام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ عزت کامیاب عزت ہے ورنہ وہ عزت کس کام کی جو میرے پیٹ کے لیے ہو وہ دولت کس کام کی جو میرے پیٹ کے لیے ہو ولا یحب والا تو عام المسکین جو ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے یعنی خود تو نہیں دیتے لیکن دوسروں کو بھی نہیں کہتے بلکہ روکتے فوائل المسلم یہ جو میں نے ابھی کہا نماز کے بعد میں فوائل المسلم الدی رحم فی صلاح تیم ساہون ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں بڑی کوتا ہی کرتے ہیں اللہ رحم فی صلاح تیم ساہون ساہون کا منع کوتا ہی کرنا وقت پر نماز نہ پڑھنا سستی کرنا نماز کے اندر الدی رحم فی صلاح تیم ساہون الدی رحم یوراؤن اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ریا کاری یوراؤن دکھلاوا ویمنعون الماعون ماؤن کا ترجمہ اگر میں ٹھیٹ اردو میں کرنے جاؤں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جو بڑی چیزیں تو دینا درکنار چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے روکتے ہیں پانی جیسی چیز کسی کو نہیں دیتے ماؤن کا منع چھوٹی چیز یعنی غریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو مجبوروں کو پانی جیسی چیز بھی نہیں دیتے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس میں فوائل المسلی اسی طرح اور صورتوں میں چلے جائے ولاسر ان الانسان لفی خس تمام انسان ہلاکت میں الدین عام نو عامل الصالحات ایمان و تواسو بل وامل الصالحات عامل صالحہ اس میں یہ عبادات آ گئی نماز ہے روزہ ہے و تواسو بالحق اور اس کے بعد دوسروں کو بھی بتانا اور پھر لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا و تواسو بصبر آپ قرآن کی جس صورت کو پڑھو گے نتیجتا اللہ کی کوئی نصیحت نکلے گی حق تعالیٰ نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں نصیحت ملے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کی پابندی اور اوقات کی رعایت کی طرف اشارہ کیا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی رعایت کرتے ہوئے وقت کے اندر نماز پڑھیں ایک روایت میں بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے بدن پر میر رہے گا فرمایا نہیں تو صحابہ نے فرمایا جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے کیا اس کے بھی گناہ رہ سکتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع القبیر میں نقل فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بدن سے نکل کر سر پر آ جاتے ہیں اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتے ہیں یہ خود جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بعض روایتوں میں جلال الدین سیوتی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ باہر آ جاتے ہیں سر کے اوپر اور سلام پھیرنے پر اللہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں ان الحسنات یدیب نہ سیاح مجھے ایک روایت کا ٹکڑا یاد آیا تاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بائکات ہوا پچاس دن کا تو خود کاب فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر جا کر نبی علیہ السلام کے قریب نماز پڑھتا تھا اور کنکیوں سے نماز میں دیکھتا تھا کہ حضرت مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں تو میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھ تو دیکھتے تھے اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو حضرت اپنا منہ پھیر لیتے وہاں شرح حدیث خصوصا حافظ ابن حضر اسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی فرمایا نماز میں جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نبی کیوں متوجہ نہیں ہوتا تو بھائیوں اور بہنوں یہ نماز اللہ کی رحمتوں کو لانے والی چیز ہے اس کو ضائع نہ کرو اس کو برباد نہ کرو وقت پر نماز کو پڑھ لیا کرو یہ وقت کی بڑی خصوصیت ہے ان وقتوں کے اندر نماز کو پڑھنا چاہیے قضا نہ کرو ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے قضا کے بہت مسائل ہوتے ہیں قضا کا اہتمام نہیں بلکہ ادا کا اہتمام کرو اللہ عدل شان ہم تمام کو اپنی عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرمائے حق تعالی نمازوں کی لذت عطا فرمائے اور حق تعالی دل شان نے ایک ناپاک قطرے سے ہمیں پاک انسان بنایا تو اب تعال دل شان ہو ہمارے ناپاک خسائل اور ناپاک جسم کو اخلاق حمیدہ سے پاک کر دے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین و راقبت للمتقین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اللہم صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبت خید الخلق کلہی اے اللہ ایک بہت بری مخلوق 
اور ایک بہت بڑی تیری خلق اور تیرے نبی کی امت اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ سب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ عالمی حالات دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں بولا آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو گئے ہمیں دنیا کی کوئی پڑی نہیں ہے کہ کوئی ہماری مخالفت کرے لیکن ہم آپ کی رضامندی کی بھیک مانگ رہے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ آپ کے حلم و کرم اور آپ کے رحم و غفاریت کے پہاڑ کے سامنے ہمارے گناہوں کے تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اپنے رحم و کرم کے پہاڑ کے نیچے ہمارے گناہوں کے تنکوں کو دبا دیجیے ختم کر دیجیے مٹا دیجیے ہمیں پاک کر دیجیے اللہ ہمیں پاک کر دیجیے اللہ ہمیں پاک کر دیجیے اللہ ہماری روح عالم ارواح میں بہت صاف ستھری تھی تو نے اس کو صاف ستھری بنایا تھا لیکن دنیا کے اس آب و گل کے بدن میں آ کر نفس کی شرارتوں نے ہمارے روح کو پامال اور برباد کر دیا اب یہ روح تجھے دکھانے کے لائق نہیں رہی ہے ہماری روح کو پاک کر دیجیے ہماری روح کو پاک کر دیجیے ہماری روح کو پاک کر دیجیے اے اللہ ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجیے ہمارے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجیے اے اللہ تیرے کسی بندے نے خواب دیکھا ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے دیکھا ہے لیکن بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ تیرے نبی نے دو مرتبہ خواب میں آ کر یوں کہا کہ میری شریعت کو میری امت نے دھا دیا اور پھر آ کر یوں کہا کہ میرے اپنوں ہی نے مجھے چھوڑ دیا اللہ اللہ ہمارے نبی کو راضی کر دیجیے ہمارے نبی کو ہماری طرف سے لاکھوں سلام پہنچا دیجیے ہم آپ اپار ہم نبی کو بتا دیجیے اللہ کے نبی ہم آپ کے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ہم آپ کی شریعت کو لے کر اس فتنے کے دور میں چل رہے ہیں تو کی پوتی محنت کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بھی ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو آپ ہمارے نبی کو ہم سے خوش کر دے ہم سے راضی کر دے اے اللہ العالمین اپنی رحمتوں کا فیضان فرما دے اللہ رحمتوں کا فیضان فرما دے اے اللہ العالمین مبارک مہینے میں یہ رحمتوں کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما برکتوں سے عنایتوں سے مالا مال فرما مغفرت سے مالا مال فرما جنت الفردوس میں سب کو جگہ عطا فرما اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں اے اللہ سب کو شفا دائی و مستمر عطا فرما آفیت عطا فرما صحت عطا فرما بے روزی روزگار کو حلال روزی عطا فرما پریشان حالات والوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے نکاح والی بچیوں اور بچوں کے نکاح کا انتظام فرما اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں میاں بیوی میں ان جھگڑوں کو ختم فرما آپس میں پیار اور محبت عطا فرما اے اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اتباع کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما ہمارے اہل و یار اور ہماری نسلوں کو دین کے دائی بنا اے اللہ اے اللہ حافظ قرآن اور عالم میں بحمل بنا اللہ العالمین سب کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے رشتے داروں کی اقاریب کی مغفرت فرما اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہمارے مشائق کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ساری کائنات کے مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ اس بلا اور وباؤں کو دور فرما اے اللہ اس امت محمدیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما امت محمدیہ کو معاف فرما اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اے اللہ العالمین جو مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا آپ نے فضل سے نصیب فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد و علیہ و صحابی اجمعین برحمد دیا الحمد